हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू मैं हूं प्रशांत धवन चाइना टू इन्वेस्ट 400 बिलियन डॉलर्स इन ईरान नाउ ये जो अमाउंट है इतना कलोसल है मैं चाहता हूं एक बार इसको आप ऑब्जर्व करें 400 बिलियन डॉलर्स का मतलब आप कह सकते हैं एक एग्जाम्पल के लिए ये समझ लो जो सी है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मान लो कि एक पाकिस्तान नहीं आठ पाकिस्तान होते हर पाकिस्तान में आपको एक सी प्रोजेक्ट बनाना है आप हर पाकिस्तान में एक सी प्रोजेक्ट शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट कर सकते थे इस 400 बिलियन के अमाउंट में ये इतना बड़ा अमाउंट है और ये अमाउंट चाइना पंपिन करेगा ईरान में और इसका ये वेरियस यहाँ पे रेलवेज सड़कें बहुत कुछ बनाएंगे और मैं ये आपको बता दूं कि इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया और ईरान के रिलेशन में आपको देखने को मिलेगा ये वीडियो हो सकता है कि आपको अंत तक थोड़ी सी डिप्रेसिंग भी लगे मगर मेरा काम होता है कि जो फैक्ट्स हैं जो रॉ फैक्ट्स हैं डेटा के साथ आपके सामने रख दूं उसके बाद ऑफ कोर्स हम डिस्कस कर सकते हैं डिबेट कर सकते हैं कि इवेंचुअली हमारी स्ट्रेटजी एज ए नेशन यहां पे क्या होनी चाहिए इंडिया को क्या चेंजेस करने चाहिए रिगार्डिंग आर ईरान पॉलिसी सो विदाउट डाउट अ लॉट नो अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज बट बिफोर वी बिगेन यू पी की तैयारी आप घर बैठे या कहीं भी कर सकते हैं विदार पेन ड्राइव कोर्सेज जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं स्टडी एक्यू डॉट कॉम से और यू कैन कॉल दिस नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू पी एस सी परस्पेक्टिव से टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है फॉर जी एस पेपर टू अंडर सब सेक्शन इंडिया एंड इट्स नेबरहुड पॉलिसी नाउ ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सितंबर 2019 में बहुत ही जल्द कुछ ही महीनों में यूएसए में मैसेव इलेक्शन हैं दो के डोनाल्ड ट्रंप के चार साल कंप्लीट होने वाले हैं अजीब लगता है कि चार साल इतने जल्दी कंप्लीट हो गए और मैं ये कहूँगा डोनाल्ड ट्रंप के पूरे कार्यकाल में आप अगर देखें तो सबसे बड़ा एक ब्लंडर जो यूएस में भी बहुत सारे जो इनके पॉलिसी मेकर्स हैं वो मानते हैं वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील को कैंसिल कर दिया प्रेसिडेंट बराक ओबामा एक विजनरी प्रेसिडेंट थे बहुत ही वाइज इंसान थे इनको काफ़ी लॉन्ग टर्म दिख गया था कि ईरान की प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज कर लो और एक न्यूक्लियर डील साइन कर लो ताकि कुछ टाइम के लिए यहाँ पर स्टेबिलिटी बने रीजन में और ईरान के साथ यूएस की एंगेजमेंट बढ़े यहाँ पर चाइना की जो एंगेजमेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए ईरान आइसोलेट ना हो जाए ये सब देखते हुए अंडर बराक ओबामा एक न्यूक्लियर डील विद ईरान साइन करी गई थी मगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूरी डील कैंसिल करके पूरे रीजन में आप कह सकते हैं इंस्टेबिलिटी फैला दी है और आज के समय ईरान पर इतने सेंक्शन डालकर ईरान को कॉर्नर करके धमकियाँ देकर ईरान के आसपास अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करके ऑलमोस्ट थ्रेटन करके हर महीने के कोई वॉर होने वाली है कोई हम एक्शन लेंगे ईरान को ऑलमोस्ट यूएसए ने धकेल दिया है चाइना के एम्बेट में और चाइना ने ये जो अपॉर्चुनिटी है बहुत ही आसानी से ग्रैब कर ली है विद बोथ हैंड्स चाइना ने डिसाइड किया है कि ये 400 बिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट में लोन देंगे टू ईरान इसका मतलब ये है कि ईरान के पास ऑप्शन होगी कि चार बिलियन डॉलर का इक्विपमेंट या फिर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स ये चाइनीज कंपनी को दे दें अगर मान लीजिए ईरान में इनको चाहिए कोई सड़क चाहिए तो ये जो चार बिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है इसमें कोई चाइनीज कंपनी को अपने देश में बुलाकर ये एक सड़क बनवा सकते हैं हाँ ये है कि सिंस ये लाइन ऑफ क्रेडिट है तो मतलब कि इंटरेस्ट की जो पेमेंट है बहुत हद तक स्लो होगी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम होगा मगर ओवरऑल आने वाले 25 साल में चाइना करीब 400 बिलियन डॉलर्स का उधार देगा ईरान को ना क्वेश्चन ये आता है कि चाइना ऐसा क्यों करेगा चाइना इतना बड़ा अमाउंट ईरान को क्यों देगा ये तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा है चाइना ने मैक्सिमम पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए हैं करीब 50 बिलियन डॉलर्स के आसपास तो ईरान में इससे ज़्यादा अमाउंट एक ऐसा कंट्री जो एफ में ब्लैक लिस्टेड है एक ऐसा देश जो कभी भी एक वॉर में इन्वॉल्व हो सकता है चाइना वहाँ पर अपने स्टेक्स इतने ज़्यादा बढ़ा देगा तो देखिए चाइना यहाँ पर यह मानता है कि ईरान के साथ उनके कॉम्प्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के रिलेशन्स हैं चाइना अपने लॉन्ग टर्म होराइजन में ईरान को एक की प्लेयर मानता है उनकी एनर्जी नीड्स को प्रोवाइड करने के लिए चाइना ने बेसिकली ईरान को ये कहा है कि हमसे 400 बिलियन ले लो इसमें से जो 280 बिलियन होंगे ये ईरान का जो ऑयल और गैस फील्ड के जो वेरियस सेक्टर्स हैं इनको डेवलप करने में खर्च किए जाएंगे देखिए ईरान आपके सामने है ठीक है ये दिस इज़ ईरान अब ईरान का क्या है कि वेरियस इनके जो बॉर्डर्स हैं और कुछ जो इनके सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर ऑयल और गैस फील्ड्स तो हैं मगर इस ऑयल और गैस फील्ड को एक्सप्लॉयड करने के लिए ईरान के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और देखिए एनर्जी रिसोर्सेज के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि पहले तो आपको रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने हैं फिर इनको आपको ट्रांसपोर्ट करना है अगर इसको बेचना है आपको तो ट्रांसपोर्ट करना होगा आपके पास रोड नेटवर्क रेलवे नेटवर्क कंटेनर्स ये सब होने चाहिए तो चाइना ने सिंपली ईरान को ये कह दिया है देखो
ये जो 400 बिलियन है इसमें से 280 बिलियन तो जो भी आपके यहाँ पे रिसोर्सेज हैं इनके डेवलपमेंट में हम खर्च करेंगे बाकी जो 120 बिलियन है इसमें हम ईरान का ट्रांसपोर्ट अपग्रेड कर देंगे ईरान में हर जगह हाईवे स्टेट ऑफ द आर्ट हाईवे उसके अलावा रेलवे रैपिड स्पीड में चाइनीज कंपनीज बिल्ड कर देगी चाइना को देखिए पहला तो फायदा ये होगा कि बहुत से चाइनीज वर्कर्स को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और बेसिकली घूम फिर के ये चाइना उधार ही दे रहा है ईरान को इवेंचुअली ये जो उधार है ईरान को वापस करना होगा टू चाइना और चाइना का लॉन्ग टर्म गोल ये है कि इस पूरे इनिशिएटिव को ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कंबाइन कर ले और इस तरीके से देखो यहाँ पे आप देखेंगे एशिया का मैप है यहाँ पर यह है चाइना यह है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है ईरान न चाइना का लॉन्ग टर्म विजन ये है कि यहाँ पर ईरान में बहुत से हाईवेज और रेलवेज बनाकर तुर्कमेनिस्तान के थ्रू तुर्कमेनिस्तान उजबेकिस्तान किर्गिस्तान इस रूट के थ्रू चाइना में एक एनर्जी सप्लाई का रूट खड़ा कर दे जिससे चाइना की जो डिपेंडेंसी है स्टेट ऑफ हरमूस पे और स्टेट ऑफ मलक्का पे ये और ज़रा कम हो जाएगी ऑफ कोर्स ग्वादर पे ये काम कर ही रहे हैं ग्वादर के साथ साथ मैं कहूँगा ये उससे भी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है जो इस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कम्बाइन होगा यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रोजेक्ट हैं सारे अंडर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो यहाँ पे लाल लाइन जा रही है दिस इज चाइनाज रोड इकोनॉमिक बेल्ट और ये जो रोड इकोनॉमिक बेल्ट है इसमें आप देखेंगे चाइना ने इन्विजन किया था कि इस बेल्ट को ये कनेक्ट करेंगे फ्रॉम तेहरान टू समाराकांत फिर कजाकिस्तान में ऑलमेटी से लेकर ऑल द वे यहाँ पर चाइना में ये एनर्जी का रूट चलेगा नाउ ये बात आप समझ गए होंगे कि जब एक कंट्री पर चार बिलियन डॉलर का लोन आ जाता है तो वो तो ऑलमोस्ट उस रिस्पेक्टिव कंट्री की जिसने यहाँ पे लोन दिया है उसकी कॉलोनी ही बन जाती है ये लिटरल मॉडर्न डे कलोनियलिज्म है और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं यहाँ पे बस ट्रेड हो रहा है वो सड़कें बना रहे हैं रेलवेज हैं इसमें कलोनियलिज्म की बात कहाँ से आ गई तो अगली बात जान के आप काफी हद तक सरप्राइज होंगे इस पूरे एग्रीमेंट में जो चार बिलियन डॉलर का एग्रीमेंट है इसमें इस बात पर एग्री किया गया है कि पांच चाइनीज आर्मी के ट्रूप्स यहाँ पर ईरान में डिप्लॉयड रहेंगे क्यों क्योंकि चाइना मानता है काफ़ी वोलाटाइल एरिया है यहाँ पे काफ़ी टेरर अटैक्स होते हैं तो चाइना ये चाहता है कि ईरान में यहाँ पर जो भी इनके हाईवेज बनेंगे जो भी रेलवेज बनेंगी जिसके थ्रू ऑयल और नेचुरल गैस से सप्लाई करेंगे जब इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही होगी तो सारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी चाइनीज मिलिट्री क्यों क्योंकि ऑफकोर्स ये लोग मानते होंगे कि ईरानियन मिलिट्री यहाँ पर कैपेबल है नहीं तो पाँच चाइनीज सिक्योरिटी पर्सनल आपको दिखेंगे आने वाले टाइम में ईरान में और ये मैं कहूँगा इंडिया के लिए काफ़ी वरिंग साइन है ऑलरेडी आपको पता होगा ये कई हजारों चाइनीज ट्रूप्स नंबर हमको पता नहीं है क्योंकि काफी हद तक क्लासिफाइड है पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस पर कोई डेटा शेयर करती नहीं है हजारों चाइनीज ट्रूप्स आज के टाइम में पाकिस्तान में है कई हजारों चाइनीज ट्रूप्स ईरान में भी जाएंगे तो इंडिया की जो नॉर्दर्न साइड है नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड में आप कह सकते हैं चाइनीज ट्रूप्स का एक क्रिसेंट बन जाएगा जो इंडिया को एक इमीडिएट सिक्योरिटी थ्रेट पोज करता है ना जो ये ट्रूप मूवमेंट वाली बात है ऐसा नहीं है कि काफी ये आराम आराम से होगी ऑलरेडी ईरान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस ये चाइना जा चुके हैं और वहाँ पे इन्होंने ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया है कि किस तरीके से ये 5000 हज़ार सोल्जर्स लाए जाएंगे लॉन्ग टर्म में मैं मानता हूँ कि अगर 25 साल तक ये पूरा प्रोजेक्ट खिंचता है तो आप सरप्राइज मत होइएगा कि ये जो अमाउंट है फाइव ये ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी सोल्जर्स भी हो जाए तो मतलब कि ईरान पर एक तो चार बिलियन डॉलर्स का कर्ज होगा और साथ ही साथ चाइनीज सोल्जर्स भी ईरान में डिप्लॉयड होंगे ना जो यहाँ पे ईरान कर रहा है मैं समझ सकता हूँ कि ईरान के पॉलिसी मेकर्स के लिए भी एक बहुत ही ज़रा मुश्किल निर्णय रहा होगा ईरान ने जब 1979 में एक रेवोल्यूशन देखा तो उस वक्त इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी एक मोटो था इनका कि ईरान ना तो ईस्ट की तरफ जाएगा ना वेस्ट की तरफ जाएगा और कोई भी कलोनियल पेनेट्रेशन ईरान में ये मंजूर नहीं करेंगे और यहाँ पर कोई भी इन्फ्लुंस नहीं मंजूर करेंगे फॉरनर्स का अब यहाँ पर तो सोल्जर्स आ रहे हैं मगर देखिए ईरान के पास ऑप्शन बहुत कम हैं पहली बात तो यूएस ने जो डील थी कैंसिल कर दी न्यूक्लियर डील उसके बाद ईरान पर वेरियस सैंक्शन लगा दिए साथ ही साथ जो बाकी मेजर कंट्रीज हैं इवन इंडिया उनको ये कह के धमका दिया कि ईरान से आप ऑयल नहीं खरीदोगे खरीदते हो तो आप पर भी सैंक्शन लगेंगे इस दबाव में आके इंडिया जैसी कंट्रीज ने भी ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दिया था तो इनके पास ऑप्शन बहुत ही हद तक लिमिटेड थे और बहुत ही मजबूरी में ईरान ने ये स्टेप उठाया है और देखिए इस डील से ईरान को भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है पहली बात तो ये है कि सिंस तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा गिर चुकी हैं एक टाइम पे 130 डॉलर पर बैरल होता था मुश्किल से 70 डॉलर 80 डॉलर के आसपास हमको दिखता है कभी कभी तो ऐसे टाइम में अगर ईरान को
तैयार कर पाएंगे उसके अलावा जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगी ईरान की वेरियस गैस फील्ड में इससे ईरान के जो अनटैप्ड रिसोर्सेज थे फाइनली इनको एक्सप्लॉयड करके ये भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे टू वेरियस कंट्रीज और अगर चाइना को ये एक्सपोर्ट करते हैं तो चाइना के साथ ये भी एग्रीमेंट है कि जो चाइना को फ्यूल मिलेगा इसमें इनको करीब 13 परसेंट का डिस्काउंट मिलने वाला है तो चाइना के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है और ऑफ कोर्स ईरान के लिए तो बेनिफिशियल है ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये ट्रांजेक्शन होगी बिटवीन चाइना एंड ईरान ये डॉलर में नहीं होगी ये रनमिम्बी में होने वाली है चाइनीज करेंसी में ना इसका देखिए इम्पैक्ट क्या होने वाला है ऑब्वियस इम्पैक्ट यहाँ पर यह होगा कि इस डील की वजह से इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है फॉर ईरान ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि कश्मीर इशू को लेकर सऊदी अरेबिया बिल्कुल चुप रहा है यू ए चुप रहा उल्टा इंडिया की साइड ली उसके अलावा बांग्लादेश वेरियस और कंट्रीज हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपको मिलेगी इवन इंडोनेशिया सब काफ़ी हद चुप रहे एक कंट्री ने अचानक से यहाँ पर इंडिया का क्रिटिसिज़म किया और वो था ईरान उससे आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम में इंडिया और ईरान के रिलेशन किस हद तक खराब हो चुके हैं और इतना ही नहीं है जो ईरान के एक बहुत ही फेमस एनवॉय हैं अली चेगनी इन्होंने रिसेंटली इंडिया के बारे में ये स्टेटमेंट दी कि इंडिया हैड फॉट हार्ड फॉर इट्स इंडिपेंडेंस एंड शुड नॉट हैव गिवन टू यूनिलैटरल सैंक्शंस फ्रॉम यूएस पहले तो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने फ्रीडम के लिए काफ़ी संघर्ष किया अब सत्तर साल बाद यू की बात इस तरीके से मान जाना कि अपनी फॉरन पॉलिसी आपको चेंज करनी पड़े आप ईरान से ऑयल ना खरीद पाओ ये इंडिया को शायद अवॉइड करना चाहिए था और ईरान के इन्वा ने यहाँ पर यह भी कहा है कि आज के टाइम में ऑफिशियल हो चुका है इंडिया ने हर तरीके से ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया है और इससे ईरान को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है इतना ही नहीं इन्होंने आगे ये भी बोला है कि इंडिया का जो डेवलपमेंट वर्क है चाबहार पोर्ट में ये वेरी स्लो है इंडिया डेवलपमेंट वर्क हैड बिन वेरी स्लो डिस्पाइट यू एस सेंक्शन वेवर फॉर चाबहार इवन दो यू एस ए ने सेंक्शन पर वेवर दे रखा है इंडिया को चाबहार को लेकर इंडिया बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पे काम कर रहा है इसलिए ईरानियन गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि दो में काफ़ी जो यहाँ पर पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं ईरान की सरकार खुद ही यहाँ पर पैसे देकर खर्च करेगी ना ऑब्वियस ही बात है ईरान की सरकार के पास पैसे हैं नहीं तो ये पैसे मोस्ट प्रॉब्ली चाइना से आने वाले हैं और साथ में इन्होंने ये भी ऐड किया है ईरान के एनवॉय ने इफ इंडिया वांट्स एनर्जी सिक्योरिटी इट शुड प्रेफर ईरान एज ए डिपेंडेबल सप्लायर वी लव इंडियन पीपल बट वी कैनॉट फोर्स समबाडी टू लव अस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स नेशनल इंटरेस्ट जस्ट एज द चाइनीज हैव तो उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि इंडिया ने यहाँ पे यूएस की साइड ले ली है इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था इंडिया को ईरान से ऑयल खरीदते रहना चाहिए था और सिंस अब इंडिया ऐसा नहीं करने वाला तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको चाबहार पोर्ट में भी दिखेगा तो इसको हम किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं देखिए इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा सिंपल है यहाँ पे कि जो चाबार के जरिए हमने सोचा रखे हम अफगानिस्तान को रीच करेंगे हो सकता है कि वो रूट इंडिया के लिए इतना एक्सेसिबल ना हो जितना आज के समय है नाउ इस सब का सोल्यूशन क्या हो सकता है देखिए आज के समय इंडिया में बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स हैं इंक्लूडिंग सुब्रमण्यम स्वामी और वेरियस और यहाँ पे थिंक टैंक्स हैं वो ये मानते हैं कि इंडिया को आने वाले कुछ महीनों में एक बार यहाँ पे जो मिडल ईस्ट की टेंशन हैं ये रिजॉल्व हो जाए यू एस के इलेक्शन बीत जाए उसके बाद इंडिया को फिर से ईरान से ऑयल परचेज करना शुरू करना चाहिए अगर इंडिया ऐसा नहीं करता तो ऑलरेडी जो हमारी चाबार में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका फ्रूट हमको नहीं मिल पाएगा और मोर इम्पोर्टेंटली रीजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री ईरान ये कम्प्लीटली चाइना की एक कॉलोनी सी बन जाएगी चाइना के कर्ज के अंदर होगी और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स भी आ जाएंगे हमारे पास अभी भी टाइम एक्ट करने का ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली चाइना ने 400 बिलियन ये ईरानियन गवर्नमेंट के अकाउंट में पहुँचा दिए हैं ये लोन धीरे धीरे डिस्पर्स होगा तो अगर हम टाइमली एक्ट करते हैं तो हो सकता है कि ईरान यहाँ पर लोन ना ले बस कुछ यहाँ पे अमाउंट 10 बिलियन 15 बिलियन का लोन ले ले और बाकी अपनी इंडिपेंडेंस वो बरकरार रखे तो देखना होगा इवेंचुअली यहाँ पे होता क्या है नाउ ये है एंड हमारी वीडियो का उम्मीद ना उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिला होगा थैंक्स फॉर लिस्निंग एंड एज ऑलवेज गर्ल एस यू ऑल